మరి ఇంతటి సివియర్ డిజాస్టర్ కలగజేసే ఆల్కహాల్ని మరి మారటం సాధ్యమేనా సాధ్యమే అసాధ్యమే కాదు కష్ట సాధ్యం ఆల్కహాల్ తీసుకోవటం వలన వచ్చే కిక్ ఉండేది కొద్దిసేపే కానీ ఆ తర్వాత దానిలోని టాక్సిక్స్ మన శరీరం మీద కలగజేసే ఇబ్బందులు చాలా చాలా సివియర్గా ఉంటవి చాలా చాలా అనేక రకాల అనేక నెలల పాటు సంవత్సరాల పాటు మన బాడీని నష్టపరుస్తూ ఉంటాయి మరి ఇటువంటి దీన్ని బయటకు తీసుకు మనం మానేయాలంటే మానేయచ్చు కానీ మానేయడానికి ఎవరన్నా ప్రయత్నం చేస్తే ఆల్కహాలిజం రెగ్యులర్గా తీసుకునే వాళ్ళంటే కొన్ని ఇబ్బందులు వస్తూ ఉంటాయి ఏమంటారా ఇబ్బందుల్ని విత్రాల సిమ్టమ్స్ అంటాం మేము ఇతరాల సిమ్టమ్స్ అంటే అవి ఎలా ఉంటాయి ఇతరాల సిమ్టమ్స్ అంటే కోపంగా వాళ్ళకి ఆల్కహాలిజం మానే ఆల్కహాల్ తీసుకోవడం మానేయంగానే ఏ కారణం చేతైనా సరే మానేయంగానే నాలుగు నుంచి ఆరు గంటల లోపు వాళ్ళకి ఇతరాల సిమ్టమ్స్ స్టార్ట్ అయిపోతాయి చిరాగ్గా ఉంటుంది కోపంగా ఉంటుంది భయంగా ఉంటుంది గుండెదాడు ఉంటుంది కొంతమందిలో షివరింగ్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ నిద్రబట్టదు అనీజీగా ఉంటుంది కొన్ని భ్రమలు కలుగుతూ ఉంటాయి భ్రాంతులు కలుగుతూ ఉంటాయి కొంతమందిలో వేయచ్చేపాటికి వాంతులు వికారము ఇంకా కొద్ది మందులు మేము చూస్తామంటే కొంతమంది ఫిట్స్ లాగా కూడా రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఇవి అన్నీ ఉండొచ్చు కొన్ని అయినా ఉండొచ్చు వీటి మూలన ఏమవుతుందంటే ఆల్కహాల్ మానేసిన వాళ్ళు అది ఆగలేక మళ్ళీ దానికి తాగడం జరుగుతూ ఉంటుంది మరి ఎలానండి మానేయాలంటే ఎలానండి అదే కనుక తక్కువ మోతాదులో తీసుకునే వాళ్ళు సోషల్ డ్రింకర్స్ కావచ్చు లేదా మైల్డ్ కండిషన్లో ఉండవా మోడరేట్ కండిషన్లో ఉండవాళ్ళు ఏం చేయొచ్చు అంటే ప్రయత్నం చేయొచ్చు ఒక మెదడు ఉంది ఏంటంటే వాళ్ళు రోజుకి ఒక సిక్స్ పెగ్స్ తాగి తాగే కెపాసిటీ ఉందనుకోండి అతను రో గ్రాడ్యువల్గా తగ్గించుకుంటూ రావటం ఈరోజు ఫైవ్ అండ్ హాఫ్ కొద్ది రోజుల పాటు ఫైవ్ అండ్ హాఫ్ చేసి కంటిన్యూ చేయటం ఆ తర్వాత ఇంక ఫైవ్ అట్లా గ్రాడ్యువల్గా పెక్స్ తగ్గించుకుంటూ వచ్చేస్తే మానేయటానికి అవకాశం ఉంటుంది కానీ వాళ్ళలో కూడా కొన్నిసార్లు ఎప్పుడే కిక్ రాదు ఫస్ట్ ఆల్కహాల్ ఏం తీసుకుంటున్నారో కిక్ కోసం తీసుకుంటున్నారు ఆ కిక్ రాదు దానివల్ల ఏమవుతుంది వాళ్ళకి కిక్ రాకపోయేపాటికి ఉండ వాళ్ళకి ఉపయోగం ఉండదు నెక్స్ట్ తగ్గించ డోస్ తగ్గించడం వలన కూడా ఒకటప్పుడు విత్తురాల సింటమ్స్ వస్తానికి అవకాశం ఉంది కొంతమంది ఉంటారు ఒకేసారి ధన్మంట మానేస్తారు ఎటువంటి ఇబ్బందులు నేను మా తట్టుకుంటారు బయటకు వచ్చేస్తారు మరి ఈ విత్తరాల సింటమ్స్ ఎన్నాళ్ళు ఉంటాయండి ఈ విత్తరాల సింటమ్స్ సహజంగా మూడు నుంచి వారం రోజుల దాకా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది మరి రెండో మీద ఏంటంటే సైక్రాటిక్ హాస్పిటల్లో ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవటం సైక్రాటిస్ట్ పర్యవేక్షణలో ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవటం దానివల్ల చాలా చక్కగా ఇబ్బందులు లేకుండా బయటకు రావచ్చు పైన పేర్కొన్న మనం ఆ విత్తరాల సింటమ్స్ అన్నింటినీ హాస్పిటల్కి వచ్చిన తర్వాత డాక్టర్ గారు మెడిసిన్స్ ద్వారా ఫస్ట్ డీటాక్సేషన్ ప్రోగ్రామ్ మొదలు పెడతారు అంటే మీ శరీరంలో ఉన్న ఆల్కహాల్ను బయటకు పంపిస్తూ టాక్సిక్స్ను బయటకు పంపిస్తూ ఇంకా మీ దగ్గర మీ ఇప్పుడు మీ బాడీలో ఎక్కడ ఏ ఇబ్బందులు ఉండయో గమనించి ఆ ఇబ్బందులను ఓవర్కమ్ చేయడానికి అవసరమైన మెడిసిన్స్ ద్వారా ట్రీట్ చేసేస్తూ నెక్స్ట్ మళ్ళీ మీరు ఆల్కహాల్ వేపు పోకుండా ఉండే విధంగా మెడిసిన్స్ని స్టార్ట్ చేస్తారు మరి ఆ ప్రోగ్రాంలో భాగంగా సైకాలజిస్టులుగా మేమేం చేస్తామంటే ఎవర్షన్ థెరపీ అనే ఒకటి ఉంటుంది ఆల్కహాల్ని బయటికి వెళ్ళిన తర్వాత వాళ్ళు తాగకుండా ఉండే విధంగా మా దగ్గర ఆ ఎవర్షన్ మైండ్ స్టిమ్యులేట్ కోసం వాడతాం నెక్స్ట్ కాగ్నేటివ్ బిహేవియర్ థెరపీ వాడతాం వాళ్ళకి హెల్త్ ఎడ్యుకేషన్ ఇస్తూ అందులో భాగంగా హెల్త్ ఎడ్యుకేషన్ గురించి చెప్తూ వాళ్ళకి సా సోషల్గా సైకలాజికల్గా వాళ్ళ పర్సనల్గా వాళ్ళ యొక్క ఇబ్బందులను గమనిస్తూ వాటిని ఓవర్కమ్ చేసే విధంగా ఆల్కహాలిజం మాత్రమే కాదు మీకు అనేక రకాల విధానాలు ఉండే రిలాక్స్ అవసరానికి అనేక రకాల విధానాలు ఉండని చెప్పేసి వారిని మోటివేషన్ కలెక్ట్ చేసి బయటకు వచ్చిన తర్వాత కూడా మేము మంచిగా ఉండేటట్టు ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాం నేను చెప్పేది ఏంటంటే తాగటం గొప్ప కాదు ఈరోజు తాగకుండా ఉండటం గొప్ప తప్పులు చేయటం గొప్ప కాదు చేసిన ఆల్కహాల్ వలన మనం ఎడిక్షన్ వలన వచ్చే ఇబ్బందులు తెలుసుకొని దాని నుంచి ఎంత త్వరగా బయటకు రాగలితే అంత త్వరగా బయటకు రావటం గొప్ప ఎప్పుడైనా సరే ఎదురు ఇట్లా కాదు ఇప్పుడు టెక్నాలజీ బాగా డెవలప్ అయింది మీరు చక్కగా హాస్పిటల్ కనుక మీరు రాగలిగితే మీ ఇబ్బందులని చక్కగా బయటకు తీసుకొచ్చేసి సైంటిఫిక్గా 
ఇబ్బందులు ఎక్కువ లేకుండా మిమ్మల్ని తీసుకొచ్చి మిమ్మల్ని నార్మల్ పర్సన్గా చేయడానికి నా నాలుకాలిక చేయడానికి ఎక్కువ అవకాశం ఉంది ఆల్ ద బెస్ట్